না শব্দটি বলতে পারার মতো স্পষ্টতা যদি অর্জন করতে পারেন তবে কিন্তু বেঁচে গেলেন অহেতুক বিব্রত হওয়ার মতো অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে নিজেকে ভালো এবং মন্দ এই দুইয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বলুন সুন্দরকে সুন্দর কুৎসিতকে কুৎসিত বলতে একটুখানি মায়ার অনুভব নিয়ে বলুন কিছুটা কর্কশ মনে হবে না ভালোবাসা মায়া মমতায় ঘেরা যে কোনো প্রকাশেই আমরা আহ্লাদিত বিমোহিত শুরু হোক পথচলা সেটে আলো নারী ব্যাংকিংয়ের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা সুদিজন শুরু করছি সেটে আলো লাইফ ইজ বিউটিফুল প্রতিভার আগুন নেভে না বরং জলে দ্বিগুণ করে অনেকের মাঝখান থেকে একটি কুসুম কুলি কিন্তু নজর কাড়ে তেমনই একজন সুরেলা কণ্ঠশিল্পী আছেন আমাদের তিনি মোস্ট বিউটিফুল গর্জেস আমার খুব প্রিয় প্রিয় লিজা লিজা লাইফ ইজ বিউটিফুল আমার খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা আয়োজনে আমাকে ইনভাইট করেছেন আপনি যেভাবে বলছিলেন প্রিয় প্রিয় আমারও খুব প্রিয় প্রিয় আপনি এবং এইটুকু আমাকে অনেক অনেক ভালো লাগে দেয় আচ্ছা এই যে প্রিয় প্রিয় মানে একটা বিউটিফুল বিউটিফুল মনোভাব অনুভূতি ভিতরে কাজ করে জীবনে কবে প্রথম তুমি অনুভব করতে পেরেছিলে যে ইয়াস লাইফ ইজ বিউটিফুল আমার ক্ষেত্রে হয় যখনই আমি একটু হতাশায় থাকি এবং যখনই মনে হয় যে আমি কোনো একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং ডিজার্টেড হয়ে যাচ্ছি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি তখনই আমার আমাকে মনে হয় পেছন থেকে কেউ একজন বারবার আমাকে নক করছে যে লাইফ ইজ বিউটিফুল এবং তখনই আমার এই যে এই কথাটা এটা আমাকে ইন্সপায়ার করে যে হাল ছাড়লে হবে না হ্যাঁ যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সিচুয়েশনে জীবনটা অনেক সুন্দর এটা মনে করে করে আমি আসলে এই মানে আমার স্ট্রাগলিংটা বা যে এই বাধাগুলো আসে সেগুলো আমি ওভারকাম করা তার মানে তোমার মননে তুমি লালন করো লাইফ ইজ বিউটিফুল বা বিউটিফুল শব্দটাকে তোমার মননে তুমি খুব লালন করো একদমই একদম এটা খুব উল্লেখযোগ্যভাবে খুব মানে নিজের ভেতরে নাড়াচাড়া দেওয়ার মতন করে কবে তুমি প্রথম মনে হলো যে না আমাকে এইভাবেই এগিয়ে যেতে হবে টু থাউজেন্ড এইট থেকে তো আমি কাজ করা শুরু করি এবং দু হাজার আটের ক্লোজ আপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বেশ একটার সময় আমার একটু গ্যাপ ছিল আমি পড়াশোনার জন্য আসলে কাজ এভাবে রেগুলার করতে পারছিলাম না তারপর বেশ অনেকটা সময় চলে গেলে দেখা যায় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম যে একজনের পরিবর্তে আরেকজনের ওই শূন্য স্থানটা পূরণ করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না এটা এটা সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই হ্যাঁ তো আমার বেলায় হয়েছিল আমি আবার নতুন করে দু হাজার সালে আবার আমার নতুন একটা গান দিয়ে আবার নতুনভাবে আমি যখন আবার আবার আসি এবং তারপর একটা মিউজিক ভিডিও হয় দর্শক রেসপন্স অনেক বেশি পাই ভালোবাসাটা তখন আবার নতুন করে পাচ্ছিলাম কারণ বেশ আট থেকে চোদ্দো পর্যন্ত তো বেশ অনেকটা লম্বা একটা সময় তো তখন আমার মনে হয়েছিল যে এই যে এই অনুভূতিটা লাইফ ইজ বিউটিফুল এবং তোমার আবার সুন্দর করে আসতে হবে এবং তোমাকে এইভাবে এগিয়ে যেতে হবে যে এত হাজার মানুষের লাখ মানুষের ভালোবাসা সেই যে ভালোবাসার মানুষগুলো যারা সঙ্গে থাকেন যারা পিছন থেকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন তাদের কাদের কথা তুমি বলবে মনে করবে আমি বিশেষ করে আমার বাবা মার কথা বলবো অবশ্যই আমার আব্বু বিশেষ করে একদমই ছোটোবেলা থেকে গান শেখা শুরু থেকে আমার পড়াশোনা থেকে আমার ব্যাডমিন্টন খেলা থেকে সব কিছুতে উনি কখনো এই কথাটা বলতো না যে তোমাকে এখানে ফার্স্ট হতে হবে ব্যাডমিন্টন খেলার হ্যাঁ ব্যাডমিন্টনে ন্যাশনাল ন্যাশনাল পর্যন্ত খেলেছি আমি হ্যাঁ দু হাজার তেরো সাল পর্যন্ত খেলেছি আমার কাছে মনে হয় যে এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং একটা জায়গায় আমাকে এনে দাঁড় করিয়েছে সবাই সেই জায়গাটার থেকে আমাকে এমন কিছু আমার করা উচিত না যেটা দিয়ে আমি আমার অডিয়েন্সকে ধোকা দিব বা আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে করেছি তারা আমাকে ভালোবাসাটা দিয়েছে তা আমার কাছে মনে হয় এটা একটা লেনদেনের ব্যাপার যে এরকম ভালোবাসাটা পাচ্ছি সেরকম ভালোবাসা নিয়ে আমার কাজ করা উচিত অবশ্যই এইভাবেই আসলে কাজ হয় আর স্ট্রাগলিং পিরিয়ড এবং আমার আমার পেছনে সাপোর্ট যারা বলি আমার ফ্যামিলি তো সবসময় ছিল ইভেন এখন পর্যন্ত এবং আমি যেখানে বড় হয়েছি মায়ন সিং গরিপুর সেটা আসলে আসলে একটা গানের জন্য এবং আমি বলবো শুধুমাত্র গান না একটা 
সাংস্কৃতিক একটা আবহের মধ্যে সব বাচ্চারা বড় হয় ওই জায়গাটাও আমার অবশ্যই বলতে হবে যে আমার পরিবেশটা ছিল এরকম যে সবাই গান করবে সবাই খেলাধুলা করছে ছবি আঁকছে বিতর্ক করছে যে যেটা তুমি অনেক কিছু করার পাশাপাশি গানটাকে ধরেছো এখন তোমার কবে খুব সিরিয়াসলি মানে কোন গানটার পরে তোমার মনে হয়েছে যে না আমি গানেই সিরিয়াস হব খুব এটা দু হাজার আটের পর মনে হয়েছে আমার যখন আমি দু হাজার আটে রিয়েলিটি শোটাতে আসি এবং সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়ার পর অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি পেয়ে যাচ্ছি তখন থেকেই মনে হয়েছে তারপরে কোন গানটা তোমাকে আসলে প্রথম গান মৌলিক গান যদি বলি প্রথম ভালোবাসা পেয়েছি মানুষের দু হাজার আটেই ভুল করে যদি কখনো গানটার কথা লিখেছিল সাগর চৌধুরী সুর করেছিল এস আই টুটুল এখনও যে কোনো আয়োজনের যে কোনো স্টেজ লাইভে কালকেও একটা শো করে আসলাম এই আয়োজনে নয় কেন হ্যাঁ শুরু করতে হয় এই গানটা দিয়ে এবং আমিও খুব আমার আমার খুব ভালো লাগে আমি স্মৃতি কাতর হয়ে যাই আমি শোনাই অল্প করে ভুল করে যদি কখনো মনে পড়ে এই নীরবে যদি ওই দুটি জলে ভেজে মনে রেখো আমি এখনো তোমারই প্রতীক্ষা ভুল করে যদি কখনো মনে পড়ে এই অবশ্যই মনে পড়বে তোমায় এবং এই মনে পড়ার জায়গাটার থেকে আমি একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি রিলেশনশিপ নিভার ডিপেন্ডস অন ইউর কালচার ইউর বিউটি ইউর এজ অর ইউর পার্সোনালিটি রিলেশনশিপ অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন ইউর সিনসিয়ারিটি ইউর অনেস্টি অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্যাম রেসপেক্ট সুদিজন ফিরছি লিজার কাছে আরও কিছু ভালো লাগাময় সময় কাটাতে লিজা তোমার খুব ভালো লাগার সময়টা তোমাকে কিভাবে আপ্লুত করে যখন দেখি যে আমি খুব ভালো লাগাতে আছি বা খুব একটা সুন্দর একটা ফুর্তি মুডে আছি তখন দেখা যায় যে আমি গুনগুন করে অনেক গান করছি একের পর এক আমার সেলিব্রেশন হ্যাঁ একদমই আমার সেলিব্রেশনটা হয় আমার গান দিয়ে এবং আমি যখন ফ্রিকোয়েন্ট অনেক গান গাইতে থাকি তখন বাসা বুঝছে যে খুব ভালো এবং সেটাই তোমার নেশা পেশা সব কিছু এবং সেটাই তোমার ভালো লাগার মানে কি বলবো কেন্দ্রবিন্দু তাই না খুব ভালো লাগার একটা জিনিস এখানে কিছু কথা আছে শব্দগুলো দিয়ে দেখি তোমার সাথে আমাদের কি কি জিনিসগুলো আদান প্রদান করতে পারি আচ্ছা তোমার জীবনে কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তুমি প্রশান্ত চিত্তে আছো সারা বেলা অনুক্ষণ প্রতিক্ষণ কোন সিদ্ধান্তের জন্য আমার সিদ্ধান্ত না আমার আব্বুর সিদ্ধান্ত ছিল আমি যখন দু হাজার আটে যখন এস এস পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন আমাকে না জানিয়ে আসলে আব্বু এই রিয়েলিটি শোটাতে অ্যাটেন্ড করায় রেজিস্ট্রেশন করায় তো আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্তটা হওয়া আমার হওয়ার জন্যই কিন্তু আজকে এত কিছু তো এটা মনে হয় একটা ভালো ডিসিশন ছিল আমি এত বড় বড় ডিসিশন নিতে পারি না এখন অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট আব্বু আম্মুর উপর লক্ষ্মী আচ্ছা তোমার জীবন সঙ্গীর কোন দিক মানে তিনটা দিক তার প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করবে কোন তিনটা দিক অনেস্ট হতে হবে যত কিছুই হোক সত্য কথা বলতে হবে সেটা আমি মানিয়ে নিতে পারবো যে রেসপেক্ট জিনিসটা থাকতে হবে আমি আমি যে কাজটাই করছি বা ও যে কাজটাই করছে সবার সবার কাজের প্রতি ওই শ্রদ্ধাবোধটা থাকা উচিত সেরকম মানুষের সন্ধান কি আছে হয়েছে অলরেডি নাকি না অপেক্ষা করতে হবে হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করি বাট খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না কোনো একজন তাকে আমরা অবশ্যই আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছি ওকে সুখ তোমার ভাব নাই সবার সাথে একসাথে থাকা আমার বাবা মা ভাই বোন পরিবারের সাথে সময় কাটানো এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় সুখ আর বিষণ্নতা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে না এরকম কিছু মানে হয়তো আমি চাচ্ছি যে আমার এরকম একটা গান হোক বা আমি এই জায়গাটায় যাব বা এখানে ঘুরবো সেটা একটু হয় আমার আমি যেগুলো চাই কোনো না কোনোভাবে কেন জানি হয়ে যায় কিন্তু একটু সময় হয় একটু সময় নেয় আর কি তারাও কিভাবে এটা আমার আমি আবার খুব তাড়াতে পারি ওই যে কাজের মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু সবসময় আমাকে পোক করে যেটা এটা চাই এটা হচ্ছে না এটা চাই এটা হচ্ছে না 
এটা ডিস্টারবিং সামটাইমস আচ্ছা একজন মানুষ ভালো লাগার কি কি পারদে মাপো তাকে তুমি একটা তো হচ্ছে লুক প্রথমে প্রথম দর্শনটা এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমার কাছে তারপর হচ্ছে কথা বলা এবং আমি সব সময় চেষ্টা করি শুদ্ধ উচ্চারণ যে কথা বলছে এটা চেষ্টা করি যে ফলো করবার আগে তোমারকে দেখতে যদি আমার মনে হয় যে ভালো তুমি দেন হচ্ছে তুমি আমার সাথে কিভাবে ইন্ট্রোডিউসনে আসলে ইন্ট্রোডাকশনে কিভাবে এটা মনে করি আমি হ্যাঁ একজন সম্পূর্ণ পুরুষের অ্যাডমায়ার হতে কি কি দিকে তুমি নিজের জন্য আর কি দৃষ্টিপাত করো খেয়াল করো আমি সত্যি যা আমি কিন্তু এক্সপ্রেসও করি তা একজন আমাকে পছন্দ করবে সেটা আমার কি কি চেঞ্জ করতে হবে বা আমার মধ্যে কিছু অ্যাড করতে হবে বা কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে হবে এটা এইভাবে কখনো চিন্তা করিনি যিনি আমি যাচ্ছেন যিনি আসছেন বা আসবেন আগামীতে তোমার কোন কোন দিকগুলো তার মানে তিনি অ্যাডমায়ার করেন খুব বেশি আমার একটা সরল মন আছে আচ্ছা আমি কোনো ফেক না আমি আমি ভেতরে যা সামনেও তা আমার কাছে তাই মনে হয় হ্যাঁ ওরকম আমি আর গান অবশ্যই তিনি আমার পছন্দ করেন যখন আমার গান এবং খেলা দুটো একসাথে যখন করছিলাম আমার গুরুজি বলেছিল যে দুটো একসাথে করা যাবে না যেহেতু এক্সারসাইজ করলে আমার ভয়েসের স্ট্যান্ডিং এর জায়গাটা একটু কম্পনের সৃষ্টি হয় তো তোমার যে কোনো একটা করতে হবে তখন আসলে খেলাটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম আর গানটা নিয়ে আছি তো অনেক আফসোস হতো বেশ অনেক বছরই খালি এবং শীতের সময় বেশি যখন সবাই ব্যাডমিন্টন খেলতো তখন বেশি মন খারাপ হতো যে কেন খেললাম না বা খেলতে পারতাম এটা আমার কাছে মধুর ভুল মনে হয় আচ্ছা হয়েছে তো হয়েছে থাক আমার কাছে মনে হয় কাপড় চুপর নিয়ে সাজা নিয়ে যে কোনো সিলেকশন নিয়ে আমার কাছে মনে হয় আমি খুব সুন্দর চুজ করতে পারি আমি অনেক চুজি ভালো থাকো আরো অনেক সুখী সুখী কথা শুনতে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পরে একবার হলেও জীবনে ভুল মানুষের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার তবে এই জীবনে সঠিক মানুষের মূল্যটা বোঝা যায় সঙ্গে থাকুন সুদিজন ফিরছি লিজার সাথে লিজা এই যে সুখ সুখ ভাবগুলো সারাক্ষণ তোমার সব পাওয়া নিয়ে তুমি খুব মানে কি বলবো যে ওটা নিয়ে সন্তুষ্ট এবং একটা খুব সন্তুষ্টি একটা খুব মানে পজিটিভ ব্যাপার তোমার ভিতরে খুব কাজ করে সব সময় এই জিনিসটা খুব ভালো লাগলো এবং এই জিনিসটার জন্য নিশ্চয়ই তুমি নানাভাবে সাপোর্টিভ হও আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় আপু আমাদের মন আমরা যেভাবেই তাদেরকে ডিরেকশন দেই সেভাবেই যাবে তাহলে মন মন তোমাকে ডিরেকশন দিবে না তুমি মনকে ডিরেকশন এটা করতে হবে এটা যখনই করা যায় তখনই বলা হবে যে আমি হ্যাপি মানুষ কান্নাকাটি করতেছি খারাপ লাগতেছে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি ভালো লাগছে না কিছু কিন্তু আমি মনে করব যে আচ্ছা ঠিক আছে যা হচ্ছে হচ্ছে আমার ব্যাগ আমার কাপড়ের সাথে আমার ব্যাগ আমি যেটা করি সবকিছু 
আরেকটার মধ্যে হ্যাঁ এটা হয় কাজের সময় বাট কিছু ম্যান্ডেটরি জিনিস যেগুলো আমি রাখি হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো লাগবেই অবশ্যই এটা এটা থাকে আমার সঙ্গে রাখবেন আর হচ্ছে পাউডার একটা লাগে সামটাইমস পাফ করার জন্য একটু হুম ব্যালেন্স করার জন্য আর যেই দিন হচ্ছে যেই কালারে লিপস্টিক লাগাই সেই লিপস্টিকটা অবশ্যই থাকবে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ম্যান্ডেটরি জিনিস আমার আর হচ্ছে একটা আমার এটার মধ্যে আমি কিছু লং থাকে আমার কিছু স্পাইস যেটা হচ্ছে আমার ভয়েসের জন্য হ্যাঁ আদা একটু ড্রাই জিঞ্জার তারপর লং এগুলো মিক্স করা থাকে আম্মু মেক করে দেয় আমাকে আর ফোন তো একটা আছে আরেকটা দুটো ফোন মাস তো আছেই শুরুতেই মাস হ্যাঁ এটা এটা সবাই শুধু তোমার স্মৃতিটুকু মনে রয়ে যায় শুধু তোমার স্মৃতিটুকু মনে রয়ে যায় এত সুন্দর মেলোডিয়াস গানটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার মা আমি এরপরে গুনগুন গুনগুন করি মোটামুটি তো শুধু তোমার স্মৃতিটুকু মনেই রয়ে যায় যাবে এবং অবশ্যই যাবে তোমার ক্ষেত্রে বলতে হবে যে অবশ্যই যাবে কারণ তুমি হচ্ছ মানে একদম টু দ্য পয়েন্ট কোনো কিন্তু সুতরাং অথবা এগুলোর কোনো জায়গা নেই তাই না এটা আমার কাছে তোমার ভক্ত অনুরাগীদের যদি কিছু বলতে আমার শুধু এতটুকু বলা কারণ এই যে সময়টা যাচ্ছে এটা আসলে আমাদের জন্য একটা খুব সুখকর সময় না আমরা সব সময় একটা ভয়ভীতির মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছি আমি চাইব সবাই যাতে নিজেদের সেফটিটা মেনটেন করে চলে নিজেকে সুন্দর রাখলে সুরক্ষিত রাখলেই আমার আশেপাশের সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য অনেক শুভকামনা সব সময় আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন একটা বোনাস আছে সেটা হচ্ছে যে আমার যারা ভক্ত অনুরাগী আছেন তারা বলে দিয়েছেন আমার যিনি গেস্ট হবেন তাকে জন্য আমি সুযোগ দিয়ে আমাকে একটি প্রশ্ন করেন এত সুন্দর চুলের রহস্য কি প্রশ্নটা মোটামুটি সবার করা আমার মনে হয় আমার চুল এটা বুঝে গেছে তবে তাকে আমি এক্সট্রা কোনো কিছু দেই না তাকে আমি খুব ভালো ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার দিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি আর ওই যে তুমি বললে মনটাকে খুব ভালো রাখার চেষ্টা করি ভালো একটা ঘুম দেওয়ার চেষ্টা করি এটা বোধ করি অনেক ভালো কাজ করে এত সুন্দর একটা আয়োজনে আপনি আমাকে ইনভাইট করেছেন আর আপনার সাথে কথা বলা মানেই কিন্তু আমার পজিটিভিটিটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি সুধী দর্শক আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে থাকেন সব সময় লিখেন তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের কাছে লিখার ঠেকানা সেটে আলো ডট লাইফ ইজ বিউটিফুল অ্যাট জিমেল ডট কম আমাদের ইউটিউব লিংক আর টিভি লাইফ ইজ বিউটিফুল ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং মনের দরজাটা আমাদের আজকের এই অতিথির মতো খুব পজিটিভলি মেলে ধরুন দেখবেন সেখানে গান ভাসবেই সেখানে গান ভেসে ভেসে আসবেই এবং একটি কথা লাইফ ইজ বিউটিফুল শুভরাত্রি